everybody. Welcome to our Believers Meeting Message. And tayo po ay magpapatuloy sa Panginoon, magpapatuloy sa Kanyang salita. Sapagat ito po ang magpapatatag, magpapalago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Let's uh, begin our discussion now with our declaration. Let's read together now. I declare God's incredible blessings, abundant provisions, and divine health over my life. I will see an explosion of God's favor and goodness, a supernatural increase and promotion. I will experience in every aspect of my life the surpassing greatness of God's favor. I will enjoy a deeper level of spiritual relationship with my God as I constantly grow in the grace and knowledge of Jesus Christ, my Lord and my Savior. I declare God's wisdom, guidance, direction, and protection in my daily life. I am full of God's grace and anointing of the Spirit to live according to His plan. I will obey God's call for my life and fulfill my God-given purpose and destiny. As I experience God's abundance and prosperity, I will remain faithful, devoted, and dedicated to Him in worship, prayer, and being a channel of His love to others. Let's continue on with our message and move on to maturity. Sapagkat hindi po nagwawakas ang ating paglago, ang ating paglalim o pagpapatatag ng ating pananampalataya sa Panginoon. Move on to maturity, stay committed to your God. Dapat po ang pagtatalaga natin, higit sa sino pa man, higit sa ano pa man, tayo nagtatalaga ng ating puso, ng ating pagtitiwala, ng ating panampalataya sa Panginoon lamang. Siya po ang dapat na sentro ng ating buhay. Napag-usapan po natin sa nakaraan, this is already part 2, sa nakaraang message, pinag-usapan po natin si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan, Daniel 1 and Daniel chapter 3. Tonight, pag-usapan po natin, Daniel chapter 6. Now, this talks about Daniel na sa kanyang buhay, sa paglilingkod sa isang bayang malayo sa Jerusalem, ginamit siya ng Panginoon, pinagtibay ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng patutuo ni Daniel na nahaya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay at sa pamagitan din ng kanyang makapangyarihang patutuo matapat na pamumuhay bilang mana ng palataya ni Yahweh ay nahayag maging sa mga taong di mana ng palataya sa kanyang paligid kung sino ang Diyos ng Israel kung sino ang Diyos na si Yahweh na siyang kinikilalang Diyos ni Daniel. Daniel chapter 6, ito po'y nag-uumpisa, hindi na kayo nabukad nesa, sapagkat ng taig o natalo po ng uh, Medo-Persian Empire, ang Babylonian Empire, at ang nagahari na ngayon sa chapter 6 ay si King Darius. And at this point, ang sabi po sa mga records, Si Daniel is about uh, 70 years old. So magmula 17 years old nang siya po ay alisin sa Judah, sa Jerusalem, at dalhin sa Babylon. From 17 years old, now chapter 6 of Daniel, he was uh, about 70 years old. Now, let me begin with uh, Luke 9 verse 23. So pakat dito po, Nagbibigay ito sa atin ng uh, insight kung ano ang dapat na pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon bilang mga alagad ng Panginoon. As disciples of Jesus, ito po yung pamantayan ng Diyos sa mga nagnana ay sumunod sa Kanya. Luke 9.23 in the Amplified Version If anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross daily, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering 
or dying because of faith in me. Tatlong bagay po ang makikita natin dito. That if you want to be a disciple, which means a committed believer, a committed learner, a growing follower of Jesus, three things you need to understand. First, he must deny himself. Set aside selfish interests. The moment na tayo po inanampalataya sa Panginoon, hindi na po pepeding umiran o maghari ang ating sarili. Sapagkat kinikilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at pagpagligtas, siya na ngayon ang umuupo sa trono ng ating puso. Siya na ang hari ng ating buhay. So hindi po pepeding pagsamahin yung pansariling interes at ang kalooban at plano ng Diyos. Ito na po ay nagiging tubig at langis na hindi pwedeng magsama. Hindi po pwedeng sabihin natin sa Jesus ay Panginoon, pero sariling interes pa rin natin ang nasusunod. Hindi na po. Meron tayong pamantayan at gabay ng salita ng Diyos na itinahahayag dito ang plano, ang kalooban niya para sa atin na sumusunod sa Kanya. So hindi na ang ating sarili, kundi ang kalooban na ng Diyos. He must deny himself. Second, and take up his cross daily, expressing a willingness to endure whatever may come. Bilang manang palataya, hindi po natin nababatid kung ano ang mga sitwasyong ating kaharapin. Kung ano mga pagsubok, ano mga hilahin sa buhay, o ano mga tukso na ating kaharapin dahil sa ating pananampalataya o pagkilala sa Panginoon bilang ating Panginoon at kapagligtas. He must take up His cross daily. Bawat araw po, iba-ibang sitwasyon ang ating kinakaharap. Bawat araw, ang katiyakan lamang natin ay nasa atin ang presensya ng Diyos. Ang hindi natin tiyak ay kung ano ang kasasapitan natin. Ano ang mararanasan natin mga pagsubok, ano ang mga hamon ng buhay na kaharapin natin. These are the things that you should be willing to take upon yourself. Willingness to endure whatever may come. At tandaan po natin, ang kaaliwan natin dito ay anuman ang sitwasyong ating kinakarap kasama natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, kasama mo ang Diyos. At ito po'y gagawin ng Diyos sa atin sa bawat araw. Now when I talk, when I uh, When I think about the cross, hindi po pepeding uh, sama-sama tayo sa isang krus. Bawat mana ng palataya ay maka- may kanya-kanya tayong dinadalang krus. The symbol and the expression of the cross is that one cross should be carried by one believer. Isa lamang po. Nung ipako sa Jesus sa krus, may kasama po siyang uh, mamagnanakaw na kung saan tag-iisa po sila ng krus. Hindi po sila ipinako sa isang krus lamang. Ibig din sabihin, kung ang pagkilala natin sa Panginoon ay personal, personal din natin itong uh, aangkinin, ipamumuhay ang ating panampalataya ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Tayo po ang magpapasya. Tulad ng nabanggit ko nung nakaraan, commitment to, to your God is personal. Ikaw ang magbibitbit, ikaw ang magdadala sa iyong balita ng krus ng iyong pananampalataya. Krus na anuman ang pagsubok, dadalhin mo ito sa tulong at biyaya ng Diyos. You must be willing take up the cross. Another thing is that you follow me. In following Jesus, it's like a journey. Ito po yung paglalakbay na sa bawat daraan na natin iba-iba ang sitwasyon. Sa bawat daraan na natin iba-iba ang magiging karanasan natin. Pero ang maganda nito, kasama natin ang Diyos. Those who follow Him should believe in Jesus. Hindi na tayo nananangan sa ating sariling kalakasan o sa ating sariling magagawa. Subalit sa tulong at biyaya ng Diyos, ang pagtitiwala natin ay nasa Kanya. At tayo'y handa 
nakatalaga ang ating sarili. Nasusunod tayo sa Kanya kahit na medyo mahirap marahil ang ating kinakarap, kahit na hindi tayo komportable sa anumang sitwasyon. Pero meron tayong pagtatalaga ng ating sarili na susunod pa rin tayo sa Panginoon. We follow Him not because of convenience. We follow Him because of commitment. We follow Him because He's a good God and worthy to be followed, worthy to be obeyed. So kahit na raw suffering, and it need be, you know, dying because of our faith, yun po yung hinihingi sa atin. Now, sa bagong tipan, totoo po ang Luke 9.23 na nung sila'y magsuko ng alam buhay sa Panginoon, kinilala nila si Jesus bilang Panginoon na kapagligtas. It was a matter of life and death. Sa atin, ngayon, hindi na po. Kaya lamang, ang sinusubukan sa atin ay kung sa pagsunod natin sa Panginoon, Siya ba ang nasa sentro ng ating buhay? Siya ba ang tunay na pinahahalagahan natin? At hindi ang sarili natin? Tayo ba ay may pagnanasa na sumunod sa kanyang kalooban kahit ito'y taliwas sa ating kalooban? It's no longer a matter of life and death. Though there are, there are sacrifices na, na ating ginagawa dahil sa mga sitwasyong ating kinakarap, but it's, it's not about life and death situation. So, mas madali po na tayo'y sumunod sa Panginoon ngayon. Pero ganun pa man, kung hindi nakatalaga ang ating buhay, ang ating puso sa Panginoon, kahit madali po ang sumunod sa Panginoon, mahirapan po tayong sumunod pa rin. Mahirapan tayong maging alagad niya sapagkat ito po ang pamantayang hinihingi niya sa atin. Higit sa ano pa mga bagay na may bibigay mo, magagawa mo sa Panginoon, ang hinihingi niya ay yung pagtatalaga ng ating buong puso, buong pagkatao, buong paglilingkod para sa Kanya. Amen? Now let's proceed with point number one. Daniel 6.4 then the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs. But they couldn't find anything to criticize. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. Naisip po ng mga kasama ni Daniel na namumuno. By the way, si King Darius, nung sa kanyang pag-uumpisa ng kanyang paghahari, Kumuha po siya ng isang daan at uh, dalawampung mga tagapanguna niya upang mamangasiwa, mamahala, mamuno sa kanyang tarian. Isa po rito si Daniel. At pagdaan ng panahon, si Daniel po ay umangat sa kanilang lahat. At ang sabi sa kasulatan, siya ay umangat hindi dahil lamang sa kanyang sariling abilidad, kundi dahil may di pangkaraniwang spirito na nananahan sa buhay ni Daniel. Bakit po yun? Through all the years of his stay in Babylon, dinala po sila sa Babylon nang siya po ay about 17 years old. By now, dito po sa Daniel chapter 6, siya po ay about 70 years old na. But then, through all those years, siya po ay naging matapat. He was faithful, always responsible, completely trustworthy. Now, what's the point here? Commitment is a challenge. Oo, matapat tayo. Siya po'y walang uh, pagkukulang, walang anumang pagkakamali, walang pula, may pupula sa kanya. At siya po ay matapat sa lahat ng bagay. But even so, hindi po siya exempted sa mga challenges. Sapagkat siya po ay nasa mundo na kung saan ang mga taong nasa paligid niya ay di mana ng palataya. Kaya, naiinggit po sila kay Daniel. Kaya tumanap sila ng kaparaanan upang ma makakitaan ng kakulangan, kahinaan itong si Daniel. Subalit nung siniyasat nila, tinignan nila kung paano namamahala si Daniel sa kanyang 
na sasakupan at kung paano niya ginagampanan ang kanyang tungkulin, wala po silang maipula sa kanya. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. They couldn't find anything to criticize Daniel. Dahil alam nila na kung sa trabaho lamang, walang personalan sa trabaho lamang, wala po silang may pupula kay Daniel. Subalit gumawa sila ng paraan, Daniel chapter 6 verse 7. So, sila po'y lumapit kay uh, Haring Darius at uh, yan lang nagbigay sila ng suggestion ng mungkahi na gumawa si Haring Darius ng kautosan na bawal, ipinagbabawal ang pagsamba o pananalangin sa sino mang Diyos o sa sino mang tao maliban sa hari. Kung hindi mapulaan at makakitaan ang kahinaan si Daniel sa kanyang gawain sa paghahari o gawain sa pamumuno at pangangasiwa sa kaharian ni Haring Dario, kumuha sila ng maipupula sa kanya sa kanyang spiritual na buhay. You know what? This is what really happens in the world. Regardless of your goodness, your wisdom, yung ating pong pagiging mahusay sa buhay, you cannot satisfy everybody. Pansinin natin na kahit gaano tayo kabait sa mga tao sa paligid natin, kapag inumpisahan na natin na mamahagi, magbahagi ng salita ng Diyos, kung makamisa na mga kaibigan mo ay nagiging kaaway, ang mga malapit sa iyo, unti-unti nang lumalayo sa iyo. Pagka pinag-usapan po natin ang bagay na spiritual, hindi po lahat ay tatanggap sa atin. Ang pagkaingit ng mga tao o mga na- ibang nangunguna sa buhay ni Daniel, itunoon po nila ang maaring kanilang maging akusasyon ay sa bagay na spiritual sa kanyang pananampalataya. Alam nila, through all those years na kilala nila si Daniel, alam nila na ang sa kanilang pananaw, ang witness ni Daniel ay ang kanyang Diyos. Sa pananaw naman ni Daniel, hindi witness ang Diyos sa kanya. Ang Diyos ang kalakasan niya. Amen. Ganon din po sa atin. Ang witness natin, pag tinignan ng mundo, ang witness niya, yung paglilingkod sa church, ang witness niya, committed yan sa church, o committed yan sa Panginoon. Ang witness niya, hindi mo matitinag ang kanyang pagkaloob sa Panginoon. Yan ang witness niya. See, the world will always see the good things we do, our commitment to our God. Makikita po ng mundo yun, na ito ay witness. But to us, who know Jesus, to us who is growing in the Lord. Ano po ito? Kalakasan natin yun. Every time we worship, prioridad natin ang worship. Tuwing linggo, hindi tayo naghahanap buhay sapagat binibigay natin ang ating panahon sa Panginoon. Probably to the world, kakulangan yun o kawalan yun. Pero sa atin, ito po ay kapahingahan ang pagsamba ay kapunuan sa atin o pagdaloy pa ng pagpapala at biyaya ng Diyos. So dito po, tinignan ng mga tao sa paligid ni Daniel na ito'y kahinaan niya. Kaya doon siya, doon sila kumilos at gumawa ng bagay kung saan may ipit ngayon si Daniel. So nag-recommend sila. We all are all in agreement, the administrators, officials, High officers, advisors, and governors that the king should make a law that will be strictly enforced. Nagumuha po siya ng batas. Give orders that for the next 30 days, any person who prays to anyone, divine or human, except to you, your majesty, will be thrown into the den of lions. When we are faithful to the Lord, Kapag committed po tayo, people around us sometimes they feel insecure. 
sila po ay nagsiselos, sila po ay uh, naiinggit sa atin at gagawa at gagawa sila ng paraan upang ang pagsamba natin, ang relasyon natin sa Panginoon ang maging dahilan ng ating pagbagsak sa buhay. Yun ang kanilang pananaw. Sa atin naman, alam natin, ang paglago natin sa relasyon natin sa Panginoon, pagiging matapat sa Kanya, ito po ang daan sa patuloy nating pagpapala, pagdaloy ng pagpapala, at pagdanas ng dakilang mga pagtatagumpay sa buhay. Amen? So may hamon po. We are not exempted from the challenges. When you commit yourself to the Lord, there will be challenges. Now, how you grow right now, today, kung paano tayo lumalago ngayon, ito po ang preparasyon kung paano natin haharapin ang mga hamon sa susunod na araw, sa susunod na panahon. Kaya bawat araw ay paghahanda. Nabanggit ko na po ito, that if you are not going to repair, you will always repair. Bawat araw is a preparation. Inihanda po natin ating sarili, consistent tayo sa ating buhay, pananampalataya. At dahil dito, nasasanay tayo. Kasi ang pagsasanay po natin ay hindi sa hirap o hindi sa pagsubok. Sinasanay tayo ng Panginoon sa tagumpay. Habang nakikita natin ng Diyos ay matapat na nagbibigay, nagkakaloob sa atin ng pagtatagumpay at pagpapala sa bawat araw. Lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Yan po ang karanasan ni Daniel na alam niya na hindi siya pawabayaan ng Diyos. At habang inuunan niya ang Diyos, habang inu-honor niya ang Panginoon, inu-honor naman siya ng Panginoon. Itinataas siya ng Diyos. Alam ni Daniel na nagtataas sa kanya, nagpapaangat sa kanya, kumpara sa mga kasama niyang mga tagapanguna, ay hindi ang kanyang sariling kapanyanan kundi ang kapangyarihan ng Panginoon. 1 Peter chapter 2, verse 12 na, Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then, even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. Totoo po yun na hindi natin maaaring malugod ang bawat isa sa ating paligid. Kasama na po ang mga kaibigan natin, kasama na ang mga mahal natin sa buhay. We cannot please everybody. But our goal is to please Him. To please our God. To give Him all the glory and the honor. And because of that, yun po ang nagiging motivasyon natin na tayo naman ay mamuhay ng maayos upang kung sakasakali tingnan nila ang buhay natin. Wala po silang masasabing mali, wala silang masasabing pangit, at wala silang masasabing kahinaan natin. Sa halip, mapapahiya sila ng anumang mga paratang nila. Ito po'y mali, at ito po'y hindi ayon sa katotohanan. Sapagkat kapag inuuna natin ang Panginoon, tinatalaga natin ang ating sarili sa Kanya, siya ang gagabay sa atin sa bawat araw. Siya ang tutulong sa atin upang makapamuhay tayo na isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. But again, ulitin ko po, even as you are faithful in the Lord, let me just remind you this, even as you are faithful in the Lord, there will be challenges. Macha-challenge po tayo. And ang laban po natin sa mga hamon na ito ay kung paano tayo lumalago. Sometimes, you know, naisip ko po ito. Sometimes ang hamon sa panampalataya ay hindi na kailangan pang magmula sa jablo o magmula sa mundo na tayo influensya ng mundo. Kung magkaming sana nagiging hamon po maging sa loob na iglesia ay hindi na sa jablo ang nagiging hamon sa atin are those members who are not moving on to maturity. The members who are uh, who stay infant in the faith. They are immature. 
they are insecure, they are emotional. That's why ang ipinamamani ko po sa ating lahat, lumago tayong lahat sapagkat kapag tayo po'y mahina, marupok, tayo ang magiging katitisuran maging ng ating mga kapatiran. Tayo po ang sa halip na makatulong, tayo pa ang nakakasira. Sa halip na tayo magtayo, tayo pa po ang nagumuguho, nagpapaguho sa anumang itinatayo sa kaharian ng Diyos. These are challenges. But the commitment that we should have is that God will use you to be a channel of His blessing. God will use you to be an encouragement to others. God will use you na tayo pa'y gamitin niya to inspire and encourage others na lalo tayong maging matapat sa Panginoon. But it takes maturity on our part. You can only lead others to the level of maturity that you have accomplished. Kung dito po ang level natin, hanggang doon lamang natin madadala ang mga tao sa paligid natin. But even so, even if we will not be able to please everybody, let it be a decision in your heart that you be committed to God. Whatever may come, whatever may be the situation, you commit yourself to God to grow mature sa kanyang mong salita at sa paglakad natin sa buhay spiritual. Another thing na dapat po nating maintindihan at mapag-aralan patungkol sa pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon is that commitment has to be consistent. Daniel chapter 6 verse 10 When Daniel learned that the decree had been signed, he continued to pray, just as he had always done. Three times a day he knelt there in prayer, thanking and praising his God. Ano man ang sitwasyong kinakaharap ni Daniel? Sa matagal na panahon, biruin mo naman from 17 years old hanggang 70 years old, siya po yung nanatili doon sa Babylon. At siya ay nagpatuloy sa kanyang gawain bilang mana na palataya ni Yahweh. At hindi po siya natinag sa anumang sitwasyon. Kaya kahit na may kautusan na ang sino mang mananalangin o sasamba sa sino mang Diyos o tao maliban sa Haring Darius, ay sila po ay itatapon tuon sa uh, den of lions. Kaya lamang, kahit na alam ni Daniel yon, consistent po si Daniel. Hindi siya natinag, hindi siya natakot, nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa noon hanggang ngayon na mananangin tatlong beses isang araw lumuhod at magpasalamat at magpuri sa Panginoon. This quarantine days, ito po'y challenge sa atin, the challenge of consistency. Kumusta po ang pagsamba natin? Kung tayo sa loob ng church, tayo'y nagtitipon pa, tayo po ba excited sa pagsamba sa Panginoon? Ngayon, na tayo'y sumasamba sa kanya-kanyang mga tahanan, tayo po ba excited pa rin? That's why, Pinipilit namin, sinisikap namin na maging pag-Sunday, meron po tayong kanta sa umpisa at meron din tayong kanta sa huli. Sana tapusin niyo po ang panunood niyo ng video, uh, message natin, so that makuha po natin ang kabuan, sasamba tayo sa umpisa, sasamba tayo sa pang panghuli. Gayun din naman sa ating mga family care group na ginagawa. Find a way in which... Uh, you can worship the Lord. You know, pe pwede po kayong mag-worship. Kumuha lang kayo ng kanta, i-search nyo. Makikita nyo po yung mga lyrics. O makikita nyo yung uh, video ng mga kanta. Pe pwede po nating sabayan. You can be creative these days. And you can be consistent in your worship sa Panginoon. Kay Daniel, hindi po dahilan kung anuman ang pagbabawal, anuman ang hamon o challenges sa kanila, sa kanya, sa kanyang buhay spiritual. Hindi po dahilan na mayroong batas na nagpipigil nag, uh, o nagbabawal sa kanya na manalangin. Patuloy po siyang nanalangin sa Panginoon. Hindi lang isang beses sa araw 
tatlong beses. Isang araw siyang nananadangin. Ganun din po sa atin. If you want to move on to maturity, one of the things that you need to be to do is be consistent. Be consistent sa lahat po na ating ginagawa. Be consistent sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Be consistent in your prayer time. Be consistent in your worship. Kahit na tayo ay mag-isa lang. Amen? Philippians 2.12 Continue to work out your salvation. Cultivate it. Bring it into full effect. Actively pursue spiritual maturity. With fear and trembling. Using serious caution and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ. Continue to work out your salvation. Ang tawag po pagka pumupunta sa gym ang isang tao at mag-exercise, ang tawag po roon, mag-work out siya. Physical work out. You know, if there is physical work out, there is also spiritual work out. Tayo po yung nagpapatuloy. And we can only uh, work out what we have received. Hindi po sinabing work on. Hindi po work out. Ibig sabihin, ang gumawa ng kaligtasan, ito ay natanggap natin sa pamagitan ng palataya, pananampalataya kay Jesus. At yung pananampalataya ang natanggap natin, we no work out po natin. Sabi po rito, you cultivate, bring it to full effect, act, actively pursue spiritual maturity. Anything that you think, you believe, na ito po'y magtatagtag sa iyo, ang paglago sa iyong boy spiritual, you pursue it, actively pursue it. Now, si Daniel, intentional po ang kanyang uh, pamumuhay spiritual. Intentional sapagkat alam niya na ang kanyang paglago sa Panginoon ay kalakasan niya ito. Ito po ang magbibigay sa kanya ng patuloy ng pagtatagumpay. At dahil naranasan niya na kailanman di siya pinabayaan ng Diyos, kailanman naging matapat sa kanya ang Diyos, habang siya po'y nagtalaga ng kanyang sarili at iginagalan niya, binibigyan niya ng pagpapahalaga ang Diyos, lalo naman siyang inaangat ng Panginoon. And in that way, he became intentional, consistently intentional, hindi po ang paglago ay hindi po circumstantial or incidental lamang. Hindi po, ito'y dapat gawin mo consistently. You have to work out your salvation consistently. Tulad ng ginawa ni Daniel, three times a day, nananalangin po siya. And when you work out your salvation, remember, it's not your strength that is at work. It is God who is at work in you. Verse 13, For it is God, not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work, strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Tanda po natin, ano man ang paglago natin, ano man ang giging katatagan natin sa ating buhay spiritual, ano man ang mga magagandang nagaganap sa ating buhay, kaalamang paglago sa kaalaman sa halita ng Diyos, hindi po galing sa atin yun. Ito po yung bunga ng pagkilos ng Diyos. Because God is at work in you effectively. Both to will and to work. Ano po ang work ng Panginoon? He strengthens you. He energizes you. He creates in you the longing. Yung desire natin. Ginagawa rin po at galing yun sa Panginoon. Not only the desire, but the ability to fulfill our purpose. So that at the end, sino po ang malulunhati? Ang Panginoon. Hindi po natin sabi, oh, ang galing ko. Ang Diyos ang kikilos sa aking buhay. Siya ang pinagmumula ng aking kalakasan. Siya ang tanging pinagtitiwala ako. Siya ang umaangat sa aking buhay. Hindi ito dahil sa aking sariling lakas. At hindi tayo pepeting manangan sa ating sariling kainan. Amen? The third thing, that we need to understand is that commitment leads to victory. When you are committed to God, you can expect, exercise your faith to believe that the end of the road is a victorious one. That the end of the road is victory. Amen? 
commitment leads to victory. Hindi tayo ipahihiya ng Diyos. Ang sabi po sa salita ng Diyos, ang sino mang nagtitiwala sa Kanya, hindi mo papahiya. Sabi mo sa katabi mo, kapag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka mapapahiya. Amen. Daniel 6.22 na. So, ang nangyari po, as a backgrounder, ang nangyari po, si Daniel, dahil hindi siya sinuway niya ang utos ng hari na sa kanya manalangin, hindi pwede manalangin sa Diyos o sa tao maliban kay hari, kay haring Darius. Sinuway niya po ito at ang parusa ayon sa kautusan, siya ay itatapon doon sa uh, den of lions. Na, nangyari na na siya po ay nakita o nahuli na nananalangin sa Diyos. Biruin mo naman, uh, everyday nananalangin siya. Nakabukas pa ang bintana niya na nakaharap sa Jerusalem. At araw-araw nananalangin siya, three times a day. Paano hindi siya mahuli? That was his commitment. And he was consistent about it. And his commitment of being consistent to honor his God, it brought challenge sa kanya, challenges. At ito po ang nagbigay din sa kanya ng tagumpay. So, nung siya po ay itinapon doon sa den of lions, sa mga diyon, Daniel 6.22, ito po yung response ni Daniel sapagkat nalungkot si Haring Darius, sapagkat malapit po ang relasyon niya sa hari. So, kinaumagahan, pumunta ka agad si Haring Darius doon po sa uh, lugar na kung saan nandun itinapon siya sa mga sa den ng mga leon. At ano pong nangyari? Ang sabi ni Haring Darius, O oh, Daniel, ikaw ba ay iniligtas? Sumigaw ang hari, ikaw ba ay iniligtas? ng iyong Diyos? Ito po yung sagot ni Daniel, verse 22 na. My God sent His angel to shut the lion's mouth so that they would not hurt me, for I have been found innocent in His sight, and I have not wronged you, Your Majesty. My God sent His angel to shut the lion's mouth so that they would not hurt me. Ano pong tugon ni Daniel? Ako po yung naniniwala, buo ang pagtitiwala ni Daniel. Siya ililigtas ng Diyos. So, ang kanyang response ay hindi po surprise. Hindi niya sinabi, Oh my God! Pero ang sinabi po niya, My God! Right? Pag surprise tayo sa mga sitwasyon, di natin inaasahan. Ano pong response natin? Oh my God! OMG! Pero kay Daniel, Absolute trust, absolute confidence ang in-express po niya. Sabi niya, My God! Sabihin mo sa katabi mo, My God! Amen. My God sent these angels to shut the lion's mouths so that they would not hurt me, for I have been found innocent in sight, and I have not wronged you, Your Majesty. Pinatunayan lamang ng Diyos. God vindicated Daniel na sa kanyang ginagawa, hindi ito kasalanan sa hari, hindi rin ito kasalanan sa sinuman, hindi ito kasalanan sa Diyos. Sa halip, ito po ay nagbigay kaluguran sa Panginoon. And when uh, God is pleased, He works for your favor. He works for your victory. Sa ating buhay, ito po ang katiyakan natin. When you are committed to God, He will never leave you, He will never forsake you. God will go ahead of you to prepare the way for you. When you are committed, He is even more committed to see that you will have success. He is more committed than your own commitment to give you the victory. Yan po ang Diyos natin. Kaya lamang, how God will bring you from one victory to another, from one triumph to another, God would require or would need that you be mature upang sa gayon mabuo rin sa puso natin tumatak tayo sa ating pagtitiwala sa Panginoon sa anumang pag, upang sa anumang pagkilos ng Diyos 
kasama natin siya. Sana mo ang pagkilos ng Diyos matibay ang ating paniniwala at pagtitiwala na siya ay tunay ngang gagawa para sa ating kabutihan at para sa ating pagtatagumpay. Amen? 2 Chronicles 16.9 The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen, to show himself strong in behalf of those whose hearts are fully committed to him, loyal, completely his, faithful, perfect toward him. Notice here, ang bahagi po ng Diyos, He will strengthen you. He will make sure you have the victory. Titiyakin at sisiguraduhin niya na ikaw at ako'y magtatagumpay. Pero ang hindi niya pe pwedeng gawin, nabanggit na po ito ng nakaraan, ang hindi niya pe pwedeng gawin ay yung puso natin ay italaga natin sa Panginoon. Tayo po ang gagawa noon. He can only strengthen, show himself strong in behalf of those whose hearts are fully committed to Him. Ito po ang hinahanap niya. Bakit? Sapagkat kung meron po siyang gagamitin sa kanyang kaharian, ay hindi po yung mga immature, yung mga sensitive, yung mga manipis, yung mga iyakin, yung mga duwag, yung mga walang lakas. Sapagkat sila po, sila ang hinahanap ng jablo. Pero ang hinahanap ng Diyos ay yung may puso na may pagtatalaga. Maaring may mga kainaan sila, maaring hindi sila lubos ang kanilang kakayanan. Marami silang mga imperfections pa rin. Pero ang tinitingnan po ng Diyos ay ang puso natin. He wants to see our hearts committed to Him. Tumpo kikilo sa That's all that it takes for you to have your victory. You just simply have to commit your heart to the Lord. Commit to Him in spite of the challenges. Commit to Him consistently. Commit yourself to Him until you experience the victory. Huwag kang bibitaw, huwag kang maayaw. Tuloy-tuloy po tayo sapagkat sa mga nagtitiwala sa Panginoon, naroon ng kalakasan, naroon ng kapangyarihan upang dahil tayo sa ating pagtatagumpay. Finally, Philippians 1.6 I am convinced and confident of this very thing that he who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of his return. I am convinced. Sabi ni Paul, and confident of this very thing. He who has begun a good work in you The good work that God has started in you. Yung inumpisahang mabuting gawa ng Panginoon nang ikaw ay iligtas niya, patawarin sa iyong mga kasalanan, bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasya, bigyan ka ng buhay na walang hanggan at katiyakan ng iyong lugar doon sa kanyang kaharian sa langit. Kung inumpisahan ng Diyos yun, tatapusin niya ito. Sisiguraduhin niya na ang buhay natin, ang wakas ng buhay natin, ay sa presensya niya sa kanyang kah- kahian sa langit. I am convinced and confident of this very thing. He has begun a good work in you. will continue to perfect and complete it. Tatapusin niya. Ikaw at ako ang hinihingi lamang niya. Italaga mo ang puso mo. Italaga mo ang buhay mo sa kanya. Na di ka magmamaliw. Ano man ang mangyari, di ka bibitaw, di ka aayaw, di ka susuko papatuloy ang iyong puso sa pagtatalaga mo ng iyong sarili sa Panginoon. Amen. What are the three things we have learned today? Stay committed to your God. Una po, you have to understand commitment has challenges. Yaya naging tayo ng mga hamon sa buhay. Yaya naging tayo kung hanggang saan tayo nakatayo, nakatindig ng matatan sa ating relasyon sa Panginoon o sa ating pagtitiwala sa Kanya. Commitment has to be consistent. Hindi pe pwedeng malamig tayo ngayon o mainit tayo ngayon, bukas malamig. Ngayon ay masipag, bukas ay tamad. Ngayon ay nananahangin, bukas ay tulog. Dapat consistent po tayo sa ating mga ginagawang spiritual kung saan ito'y magdudulot sa atin ng paglago. Be consistent. 
be consistent sa pagtitiwala sa Panginoon. Meron, wala, may pagtitiwala tayo sa Panginoon. Masagana sa lahat, may pagtitiwala tayo sa Panginoon. Sapagat ang pagtitiwala po natin ay intentional. Hindi po ito incidental or circumstantial. Hindi po nababatay sa anumang sitwasyon. Nababatay ito sa katangian ng Diyos. Siya ay matapat na Diyos at nananatiling tapat, matapat sa atin. And number three, commitment leads to victory. Tayo po'y naninindigan, nagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon, hindi sa wala. Meron pong patutunguhan ang anumang pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon. At ang patutunguhan nito ay tagumpay. Amen? So let's close with our declaration again. Reading together now. Today, I receive and believe God's word. So I declare, I am healed, I am restored, I am whole, I am strong in the Lord every day and in every way. Today, I stand strong in the Lord and in the power of His mind, for He is my refuge and strength in times of trouble. Today, I receive God's perfect peace to guard my heart from any fear or worry, and I choose to rest and trust in the Lord Jesus. Today, I pray for wisdom, guidance, direction, and protection to our government leaders and agencies in solving this health crisis. Today, I plead the blood of Jesus to cover, shield, and protect me and my loved ones from this evil virus. Today, I choose to wait, hope, and put my trust in the Lord, so He will energize and refresh me with His strength, both physically and spiritually. Today, I release God's grace, peace, and blessing to the church and to our nation. We shall overcome, we shall prevail. In Jesus' name, everybody said, Amen. Now, I'd like you to stand up with me now. And lift up your hands, and we'll come to the Lord in prayer. Panginoon, salamat po sa iyo pong gabay, sa bawat isa sa amin. Kung paano kami po ay consistent sa aming buhay sa araw-araw, magpapatuloy kami ng ganito, na mayroong sigasig sa aming puso, mayroong pong kasiklahan sa aming puso, na sumamba sa iyo, manalangin sa iyo, tulad ng buhay ni Daniel. Salamat po ng marami, Panginoon, na kami ay mananatiling nagtatalaga ng aming sarili sa iyo. Nakatalaga ang aming puso, ang aming isip, at ikaw ay nasa sentro ng aming buhay. Hindi ka nasa gilid, hindi ka rin nasa tabi, ikaw ay sentro ng aming buhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Now, I like everyone to follow after me in this prayer. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus, patuloy kong itinatalaga ang aking sarili sa iyo. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ang sentro ng aking puso. Patuloy kang maghari, patuloy kang manguna, at salamat Panginoon Ako'y dadalhin mo sa patuloy na pagtatagumpay. Pinupuri kita, pinasasalamatan kita. Sa pangalan ni Yesu Kristo, Siya ang aking Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng, Amen. Now I like you to lift up your hands and shout your victory. Jesus! And shout your praise. Hallelujah! Amen. Thank you for joining us in this Believers Meeting message. And I pray na soon magkikita-kita rin po tayo. Don't forget to post your, your pictures as we gather together sa Family Care Group, maging sa ating Believers Meeting at maging sa ating Sunday Worship sa ating Facebook account uh, hashtag JCHGM fam okay? see you soon and the Lord bless you and you 
are blessed.